ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ എൽ ഡി സി മിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിനേഷൻ്റെ ജി കെ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒപ്പം അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസാന ഹിന്ദു രാജാവ് ഉത്തരം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നത് ചാന്ദ് ബർദായിയാണ് ചാന്ദ് ബർദായിയാണ് ഹിന്ദി കവിതകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നത് അതുപോലെ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന് മുഹമ്മദ് ഗോറിയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ തറയും യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ജെ ബി കൃപലാനി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ഹക്കിം അജ്മൽ ഖാൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സ്വപ്ന വാസവദത്ത ദൂതവാക്യ എന്നിവയുടെ കർത്താവ് ഉത്തരം വരുന്നത് ബാസനാണ് ബാസനാണ് സ്വപ്ന വാസവദത്ത ദൂതവാക്യ എന്നിവയുടെ കർത്താവ് ഇതുമായി അനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ചരക സംഹിത ചരക സംഹിതയുടെ കർത്താവ് ചരകൻ അതുപോലെ ബുദ്ധചരിതം അശ്വഘോഷൻ മഹാവിഭാഷ്യം വസുമിത്രൻ നാട്യശാസ്ത്രം ഭരതമുനി ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായി പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളും അവരുടെ കർത്താവും അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ഏത് ഉത്തരം ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ളത് അതുപോലെ ജൂതന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് അമേരിക്ക ബുദ്ധന്മാർ കാണപ്പെടുന്നത് ചൈന സിക്കുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം ആഗ്ര പട്ടണത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ആര് ഉത്തരം സിക്കന്ദർ ലോധി ആഗ്ര പട്ടണത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് സിക്കന്ദർ ലോധിയാണ് സിക്കന്ദർ ലോധിയാണ് തലസ്ഥാനം ഡൽഹി നിന്ന് ആഗ്രയിലേക്ക് മാറ്റിയത് അതുപോലെ അവസാനത്തെ ലോധി ഭരണാധികാരിയായിരുന്നത് ഇബ്രാഹിം ലോധിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ വൈസ് റോയി ഉത്തരം ലോഡ് കാനിങ് ലോഡ് കാനിങ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ വൈസ് റോയി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൈസ് റോയും അവസാന ഗവർണർ ജനറലുമായിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ലോഡ് കാനിങ് അതുപോലെ ഹിന്ദു പുനർവിവാഹം നിയമം അതുപോലെ ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം ഇതെല്ലാം പാസ്സാക്കിയ വൈസ് റോയിയാണ് ലോഡ് കാനിങ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഏറ്റവും അവസാനം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട വിദേശ കോളനി ഉത്തരം ഗോവ ഗോവയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട വിദേശ കോളനി ഗോവയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഗോവയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് ജില്ലകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഗോവ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് ഡാഷിൻ്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഉത്തരം വരുന്നത് ക്രിപ്സ് മിഷൻ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി താഷ്കൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ഏതു വർഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള താഷ്കൻ കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കരാറുകളാണ് സിംല കരാർ സിംല കരാറിൻ്റെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് അതുപോലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്
അതുപോലെ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്ന വർഷം ഇതും സ്ഥിരമായി പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീ ശങ്കരനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത സന്യാസി മഠം ഏത് ശ്രീ ശങ്കരനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത സന്യാസി മഠം ഏത് ഉത്തരം വരുന്നത് കാലടി കാലടിയാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് കാലടി അതുപോലെ സംസ്കൃത സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കാലടിയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമായ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ അതുപോലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ആൾരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ മരണാന്തരം ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി താഷ്കൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അടുത്ത ചോദ്യം ബൈസൈക്കിൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ബൈസൈക്കിൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അതുപോലെ മോട്ടോർ കാർ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് മോട്ടോർ കാർ മോട്ടോർ കാറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് കാൾ ബെൻസ് ആണ് അതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓട്ടിസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആയ വ്യക്തി ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തി സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാതെ രാഷ്ട്രപതി ആയൊരു വ്യക്തിയാണ് നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുപ്പത്തി നാല് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രവേശനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി റൗലറ്റ് നിയമം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രവേശനം റൗലറ്റ് നിയമത്തിലൂടെയായിരുന്നു റൗലറ്റ് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റൗലറ്റ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് അതുപോലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിന് കാരണമായതും റൗലറ്റ് നിയമമാണ് റൗലറ്റ് നിയമം പിന്തുണച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സി ശങ്കരൻ നായർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം താജ്മഹൽ ഏതു നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് യമുന യമുന നദീതീരത്താണ് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യമുന നദിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പുരാതന കാലത്ത് കാളിന്തി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി കൂടിയാണ് യമുന നദി അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളായിരുന്ന ആഗ്ര ഡൽഹി ഇട്ടാവ മധുര എന്നിവയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യമുന നദീതീരത്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ആദ്യമായി ദേശസാൽക്കരിച്ചത് വർഷമാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാം ദേശസാൽക്കരണം രണ്ടാം ദേശസാൽക്കരണം നടത്തിയത് വർഷം പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് അന്ന് ആറ് ബാങ്കുകളാണ് രണ്ടാം ദേശസാൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് ഏതു രാജ്യത്തെ അനുകരിച്ചാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുസരിച്ചാണ് അനുകരിച്ചാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് കടമെടുത്തത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആമുഖവും അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന അനുകരിച്ചാണ് ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണർ പദവി അലങ്കരിക്കാമോ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സാധിക്കും 
നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ ഗവർണറെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് അതുപോലെ ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഗവർണർക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാൽപ്പത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്സിജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം നൈട്രജൻ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ താഴെ പറയുന്ന ഏതു രാസപദാർത്ഥമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ കുമ്മായം കുമ്മായത്തിൻ്റെ രാസനാമം അറിയപ്പെടുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നീറ്റ് കക്കയുടെ രാസനാമം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നവസാരം അമോണിയ ക്ലോറൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോക ജലദിനം വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ലോക ജലദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭൗമ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അധ്യാപക ദിനമായിട്ടും നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജാവ എന്നാൽ എന്ത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ജാവയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജെയിംസ് ഗോസ്ലിംഗ് ആണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് ജെയിംസ് ഗോസ്ലിംഗ് ജാവ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ കോർ ഉള്ള ഏകദേശ ചൂട് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഭൂമിയുടെ ഉൾവശം മാൻഡിൽ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം മില്യൺ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് എട്ട് മില്യൺ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യൻ ഭൂവിസ്തൃതി വരുന്നത് ലോക ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നാല് രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് പ്രധാനമായും ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റോക്ക് കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആസ്ബറ്റോസ് വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെതനോൾ ആണ് ചതുപ്പുവാതകം മീതേൻ രാസസൂര്യൻ മഗ്നീഷ്യം ലിക്വിഡ് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പാർലമെൻറ്റിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം തെലുങ്കാനയാണ് തെലുങ്കാന രൂപീകരിച്ച വർഷം വരുന്നത് ജൂൺ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് തെലുങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച കമ്മീഷൻ ബി എൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫാൻഡം മാൻഡ്രേക്ക് എന്ന മാന്ത്രികൻ എന്നിവയുടെ സ്രഷ്ടാവ് ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലീ ഫാൾക്ക് ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ഇയാൻ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് ഡ്രാക്കുളയുടെ സൃഷ്ടാവ് ബ്രൈം സ്റ്റോക്കർ ആണ് ഹാരി പോട്ടർ ജെ കെ റോളിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിൽ സ്വല്പം കുറവ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റുമാണ് ചന്ദ്രൻ ഫോസിൽ പ്ലാനറ്റ് എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ചന്ദ്രനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ടൈറ്റാനിയ ആണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം 
ബി സി ജി എടുക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ട്യൂബർ കുലോസിസ് ബി സി ജി എടുക്കുന്നത് ക്ഷയം എന്ന രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് അതുപോലെ വേരിസല്ല വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഴയ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആപ്തവാക്യം പ്യുവർ ബാങ്കിങ് നത്തിങ് എൽസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കിലോ വാട്ട് ആയിരം വാട്ട്സ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു മെഗാവാട്ട് ഡാഷ് വാട്ട്സ് ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പത്ത് ലക്ഷം വാട്ട്സ് ആണ് ഒരു മെഗാവാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററും ഒരു കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം വാട്ട്സും ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹാൻസൻസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഉത്തരം കുഷ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ കുഷ്ടം അതുപോലെ പ്രധാനമായിട്ട് ചില രോഗങ്ങളിലെ അപരനാമങ്ങൾ പറയുന്നത് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് സ്കർവി എന്ന രോഗമാണ് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേഗ് വെയ്റ്റിംഗ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷെയാണ് സ്ലിം ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എയ്ഡ്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കിങ് ഓഫ് ഷാഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോക പ്രശസ്ത കലാകാരൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റം ബ്രാൻഡ് ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിയനാഡോ ഡാവിഞ്ചി ആണ് ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആധുനിക ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ എസ് പണിക്കർ അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്ലാഗുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ത് ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉത്തരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വെക്സിലോളജി ആണ് ഫ്ലാഗുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതുപോലെ ആൽഗുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫൈക്കോളജി നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ദൂരദർശൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ദൂരദർശൻ്റെ ആസ്ഥാനം മാണ്ടി ഹൗസ് ഡൽഹിയിലാണ് ദൂരദർശൻ്റെ പരസ്യവാചകം ദേശ്ക അപ്ന ചാനൽ എന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ദൂരദർശൻ ദേശീയ തലത്തിൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ച വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം സൗരയൂഥത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഗ്രഹം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ഭൂമി സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം കൂടി ഭൂമിയാണ് അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയിൽ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാവുന്ന പ്രതിഭാസം ഭ്രമണവും ഋതുഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്നത് പരിക്രമണവുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എഴുപത് എം എം ഫീച്ചർ സിനിമ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് എറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എഴുപത് എം എം ഫീച്ചർ സിനിമ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ എഴുപത് എം എം ചലച്ചിത്രം ഷോലയാണ് ആദ്യ മൂന്നീളം ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്നിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്രയും ആദ്യ ശബ്ദ ചലച്ചിത്രം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശബ്ദ ചലച്ചിത്രമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആലം അരയും ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കണിക്കൊന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കരിമീൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പാനീയം കരിക്കും വെള്ളം കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം ചക്ക അടുത്ത ചോദ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കമൽജിത്ത് സന്ധു വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ മലയാളി ടി സി യോഹന്നാണ് അതുപോലെ വ്യക്തിഗത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത എം ടി വത്സമ്മയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് 
ഈ ചോദ്യത്തിൽ ശരിയായ ഉത്തരമില്ല നിലവിൽ ബി സി സി ഐയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമിതാഭ് ചൗധരിയാണ് അതുപോലെ ബി സി സി ഐ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അറുപത്തി രണ്ട് വെനീസ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആലപ്പുഴ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപരനാമങ്ങളും ജില്ലകളും പറയുമ്പോൾ ദൈവങ്ങളിലെ നാട് കാസർഗോഡ് പ്രസിദ്ധീകരണ ജി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയം സത്യത്തിന് തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെയ്യുന്ന ജൂതപ്പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മട്ടാഞ്ചേരി പരദേശി ജൂതപ്പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും മട്ടാഞ്ചേരി ജൂതപ്പള്ളിയാണ് മട്ടാഞ്ചേരി ജൂതപ്പള്ളി നിർമ്മിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലാല അമർനാഥ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യ സെഞ്ചുറി നേടിയത് കപിൽ ദേവാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി ആദ്യമായി നേടിയത് പോളി ഉമ്രികാർ ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയത് വീരേന്ദ്ര സേവാഗ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത് ഏത് വർഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടൽ എന്നതായിരുന്നു വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കെ കുമാരപ്പണിക്കരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള താലൂക്ക് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം മല്ലപ്പള്ളിയാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള മല്ലപ്പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള താലൂക്ക് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി പള്ളിവാസൽ പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റ്യാടിയാണ് അതുപോലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാർ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ബി ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ റാവു ബി രാമകൃഷ്ണ റാവുവാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ കേരള ഗവർണറായ ആദ്യത്തെ മലയാളി വി വിശ്വനാഥനാണ് ഗവർണർ പദവി വഹിച്ച ആദ്യ മലയാളിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വി പി മേനോനാണ് ഗവർണർ പദവി വഹിച്ച ആദ്യ മലയാളി വനിത ഫാത്തിമ ബി വി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ നടൻ ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മുരളി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാള നടൻ പി ജെ ആൻ്റണിയാണ് നിർമാല്യം എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളി നടിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ശാരദയാണ് സിനിമ തുലാഭാരം അടുത്ത ചോദ്യം 